ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പോളി ടോപ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ആ പോളി ടോപ്പർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും മാത്സിൻ്റെയും ഗ്രാഫിക്സ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒക്കെ സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഈ ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴായിരിക്കും മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആപ്പിൽ ഫുൾ റെക്കോർഡഡ് സെക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പോളി ടോപ്പറിൻ്റെ ഇഗ്നൈറ്റ് എഡിഷൻ വാങ്ങുക ഇഗ്നൈറ്റ് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെം വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കാണ് മൂന്ന് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നവംബറിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബറിലെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സയൻസ് ടെക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ട് ബി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പാരലോഗ്രാം ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ഡ്രോ ദ എലൂസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിഗർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ കാര്യമില്ലേ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് എയിൽ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ നമുക്ക് ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ പാർട്ട് എയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ പാർട്ട് എയിൽ എന്താ ദ ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദ മാഗ്നറ്റോഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് അത് തന്നെയാണ് എവിടെയും വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ പാരലോഗ്രാമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റും ഉണ്ട് ഇതിനെ പാരലോഗ്രാം അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് പാരലോഗ്രാം ഓഫ് വെക്ടർ അഡിഷൻ അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് വെക്ടർ അഡിഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കിക്കേ ദ പാരലോഗ്രാം ഓഫ് വെക്ടർ അഡിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് എത്ര വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എയും ബിയും അതിനെന്തുണ്ടെ ഇനി വരുന്ന പോയിൻ്റാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ഡ്രോൺ അറ്റ് ദി ഡ്രോൺ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരേ വരച്ചു രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതെൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടറ് ആ രണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ അഡീഷൻ ആണ് എന്താണ് വെക്ടർ എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റ് ബോത്ത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിൻ്റ് കണ്ട ഈ ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസിങ് അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇത്ര കാര്യമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് വെക്ടറുണ്ട് ആ രണ്ട് വെക്ടറും കൂടെ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ രണ്ട് വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ വെക്ടർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗണൽ ഉണ്ട് ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെയും കൂടെ എന്താണ് ഒരു സമ്മാണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരച്ചാൽ എന്തായാലും ഇതൊരു പാരലോഗ്രാമായി നമുക്ക് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമോ വെക്ടർ അഡീഷൻ്റെ ഫിഗറുമായി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനുമായി എത്ര മാർക്ക് അവിടെ തരുന്ന നമുക്ക്
ഫോറ് എന്ത് കിട്ടും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഇൻ കേസ് അടുത്തതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഇനി വരുന്ന വരും കാലങ്ങളിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നത് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് എന്ന് പറയത്തില്ല എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഓഫ് എ വാച്ച് എന്ന് പറയുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റിനായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ സാധനം ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുകൊണ്ട് ഒമേഗ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പവർ ഓഫ് ദ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ജൂൾ ഓഫ് ദ എനർജി ടെൻ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ബൈ ടൈം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് പവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് തന്ന് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു കേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള തരുന്നതിൽ ഈ ഡിജിറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ആദ്യമേ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏത് പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഒരു മൂവായിരവും ഒരു പത്തും ഈ മൂവായിരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കുക ജൂള് വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റാണ് ജൂള് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരിക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് സെക്കൻഡ് ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവായിരം എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് എഴുതി ഇത് ഈ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി പിന്നെ ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടാണ് ഡബ്ല്യു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എ ടി ടി വാട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാപ്പിലേറ്റർ എഴുതാം ഇത്രയും കാര്യമാണ് അതിനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ശരി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞേ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എനർജി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം ശരി ഫസ്റ്റ് കൺവേഴ്സൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്ട്രെച്ച്ഡ് പോകും എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പും വലിയ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് വിട്ടു നേരെ എന്തായി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയി പോയി ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊ കുഞ്ഞു ടോയി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുക അച്ചീവ് ചെയ്തു അതിനെ വിടുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിലീസ് ആവുകയാണ് ശരി അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ വണ്ടയിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡാമിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും അത് നമ്മൾ പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് അത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും അത് കാരണം ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയും സപ്പോസ് അപ്പോൾ ഇത് ഡാമിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം അതൊരു പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെൻസ്റ്റോക്ക് വഴി ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ടർബൈനിലോട്ട് കറക്കി അപ്പോൾ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായി കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം എനിക്ക് എം ഇ എന്ന് എഴുതാം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ശരി അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കി കൺവേഴ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജിന് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൺവേഴ്ഷൻ പറയാം സിമ്പിൾ സാധനമല്ലേ സോളാർ അല്ലേ സോളാർ എനർജി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആ സോളാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
ആറ് സ്ക്വയർ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഒക്കെ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ റെക്കോർഡഡ് സെക്ഷൻ നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്കിൻ്റെ ആപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് വൈസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഇൻഡിവിജ്വൽ വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്താൽ ആ ഒരു ഫീസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോളി ടോപ്പർ ബുക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു വളരെ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം എഴുതുക ഒരു ബാക്ക് പേപ്പർ പോലും ആറ് സെമ്മ് വരെ വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തു അങ്ങ് പഠിച്ചേ നമ്മുടെ അതിൽ ഫുൾ സെമ്മിൻ്റെയും ക്ലാസ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അനുസരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ